ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശബദ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ സുഖമായി വിശ്രമിച്ചു ഈ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന പ്രഭാതത്തിൽ വീണ്ടും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് വിശുദ്ധ ശബദ് ആചരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുവാൻ കിടന്നതായിരിക്കുന്ന അനേകർ ഈ പ്രഭാതത്തെ കണ്ടില്ല എങ്കിലും ഏഴകളായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ മീഡിയയിലൂടെ ദൈവ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വലിയവനായ ദൈവം അവസരം നൽകിയിരിക്കുന്നു ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകളെയും അനുഗ്രഹങ്ങളെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് ഈ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ സന്തോഷകരമായിട്ട് ദൈവജനം ശ്രമിക്കുകയും ദൈവജനം പഠിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹ സമ്പൂർണമായി തീരുമാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളേവരും പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി ഇരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിനീതമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും വലിയവനായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പാസ്റ്റർ ജോസ് പ്രകാശ് അവർകളാണ് അദ്ദേഹം നോർത്ത് കേരള സെക്ഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹ സമ്പൂർണമായി തീരണം പ്രിയ മകനിലൂടെ ഇന്ന് ദൈവിക ശബ്ദം കേൾപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ മീഡിയയിലൂടെ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ആരാധനയുടെ തുടർച്ചയായി നമുക്ക് ഏവർക്കും ചേർന്ന് സത്യപ്രദീപ ഗാനങ്ങളിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ഗാനം പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം
ഇന്ന് വിശുദ്ധ തിരുവചന വായനയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങളാണ് അതിന് യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊൾവിൻ ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അനേകർ എൻ്റെ പേരെടുത്ത് വന്ന് പലരെയും തെറ്റിക്കും ദൈവം നമ്മെ ഈ വചനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് കണ്ണുകളടച്ച് വലിയവനായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം മഹാപരിശുദ്ധനും നിത്യനും നീതിമാനുമായിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പിതാവേ ഈ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അടങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങേ ആരാധിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ നിന്ന് അവസരം നൽകിയത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഇന്ന് നടക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശുദ്ധ ശുശ്രൂഷകളെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടിയങ്ങളുടെ എല്ലാ പഠനങ്ങളെയും ആരാധനകളെയും കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കൃപകൾക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെയും കർത്താവെ അടിയങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് ശക്തി ലഭിക്കാനും അങ്ങയുടെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഇടയാക്കി തീർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ലോകമെങ്ങും നടക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശുദ്ധ ആരാധനകളെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് വചനം സംസാരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ദാസനെ തിരുസനിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ ക്രൂശിൻ്റെ മറവിൽ നിന്ന് പ്രിയ മകൻ ഞങ്ങളോട് സംസാരിപ്പാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കണം പ്രിയ മകനിലൂടെ ദൈവിക ശബ്ദം കേൾപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അടി ഞങ്ങൾ ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് കേട്ട് കർത്താവ് അടി ഞങ്ങൾ അങ്ങയിൽ കൂടുതൽ അടുത്ത് ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അടി ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവൻ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ വിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്ന എല്ലാ ദൈവജനത്തെയും തിരുസനിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏവരെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം അടിയങ്ങൾ ആത്മീയ ശക്തി പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കി തീർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ലോകമെങ്ങും നടക്കുന്ന എല്ലാ വിശുദ്ധ ആരാധനകളെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടിയങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രതിസന്ധികളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും കഴിയുന്ന അനേകരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഹാമാരിയിൽപ്പെട്ട് കഴിയുന്നതായിരിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് അവരെയൊക്കെയും അടിയങ്ങൾ തിരുസനിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ആശുപത്രികളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന അടിയങ്ങളുടെ പ്രിയമുള്ള മക്കളെ കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് തൊടുകയും അവിടെ നിന്ന് സൗഖ്യം നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനേക പ്രതിസന്ധികളിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ടൊക്കെയും പ്രതിസന്ധികളിലും പ്രയാസങ്ങളും ആയിരിക്കുന്നവരെ കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടിയങ്ങളുടെ എല്ലാ ജീവിതാവശ്യങ്ങളിലും അടിയങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ അടിയങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹവിശ്വാസികളെയും അടിയങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരെയും അങ്ങയുടെ കറുത്ത സന്നിധിയിൽ വേല ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെയും അടിയങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഇന്ന് തിരുസനിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും വഴി നിർത്തുകയും ചെയ്യണം സന്തോഷകരമായിട്ട് അടിയങ്ങൾ ഇന്ന് ദൈവസ്ഥാനത്തിലിരുന്ന് അങ്ങയുടെ വചനത്തെ കേൾപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കണം പൈശാചികൻ കൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അടിയങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം അന്ത്യകാലഘട്ടമാണല്ലോ ഈ കാലാന്ത്യത്തിൽ കർത്താവ് അടിയങ്ങൾ ഭയപ്പാടോടുകളെയല്ല ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കണം അടിയങ്ങൾ ആ ത്രിവിധ ദൂതിൻ്റെ പ്രചാരകർ എന്ന നിലയിൽ അവരെ ത്രിവിധ ദൂത് അടിയങ്ങളെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ വരവ് ഏറ്റവും ആസന്നമായിരിക്കുന്നു എന്ന് അടിയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ വരവിൻ്റെ അനേക അടയാളങ്ങൾ അടിയങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് അടിയങ്ങൾ അങ്ങയോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് ജീവിപ്പാനും അങ്ങയുടെ വരവ് ഏറ്റവും ത്വരിതപ്പെടുത്തുവാനും അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവസാനം അവിടെ നിന്ന് രാജാതി രാജാവായി മേഘാരി ഉടനായിട്ട് ഈ ഭൂമി തിരുനെല്ലുമ്പോൾ അടിയങ്ങൾ ആരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ ആ നിത്യഭവനത്തിലും എത്തിച്ചേരുവാൻ തക്കവണ്ണം അവസരം നൽകണമെന്ന് അടികൾക്ക് വേണ്ടി കാലൂറിയിൽ ജീവൻ
വരിയിൽ കാണുന്നു ദൈവ സ്നേഹം യേശു നിഷിഹായുടെ ദിവ്യ സ്നേഹം കാൽവരിയിൽ കാണുന്നു ദൈവ സ്നേഹം യേശു നിഷിഹായുടെ ദിവ്യ സ്നേഹം മഞ്ഞിതിൽ മധ്യനായി വന്ന നാഥൻ ജീവനേകി ക്രൂശില്യാഗമായി മഞ്ഞിതിൽ മധ്യനായി വന്ന നാഥൻ ജീവനേകി ക്രൂശില്യാഗമായി കാൽവരിയിൽ കാണുന്നു ദൈവ സ്നേഹം യേശു നിഷിഹായുടെ ദിവ്യ സ്നേഹം ദൈവമക്കളെ 
നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെയും ദൈവം നമ്മെ നടത്തി ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് നമ്മെ ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ കൃപയ്ക്ക് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകളായി നിങ്ങളോട് വചനം സംസാരിച്ചതായ ദൈവദാസന്മാരെല്ലാം ഈ കാലത്തിന് അനുസൃതമായ ദൂത് നൽകിയ വലിയ ദേഹിക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഈ അവസരത്തിന് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായും ശുഭമായും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഇന്നാളുകളിൽ ദൈവജനം നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിശേഷാൽ കേരളത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എല്ലാം തുറന്ന് ഇടുകയും വ്യാപനം കൂടുകയും അനേക രോഗ പ്രതിസന്ധിയിലാവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ചില വിശ്വാസികൾ ചില പാസ്റ്റർമാർ റിട്ടയർഡ് ചെയ്തതായ പാസ്റ്റർമാരൊക്കെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് പ്രതിസന്ധിയിൽ ആയിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിച്ചു തുടർന്നും പ്രിയ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക പേര് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടനവധി പേരുണ്ട് ആരുടെയും പേര് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളറിയാ നിങ്ങളറിയുന്നതായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വചനം സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപായി കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുള്ളതായ എല്ലാവരെയും നിങ്ങളുടെ സമക്ഷം ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടച്ച് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവെ ഈ ശബദിൻ്റെ മണിക്കൂറുകളിൽ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് അങ്ങയുടെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന വലിയ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു അനേകർ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ഈ നാളുകളിൽ അങ്ങ് അടിയങ്ങളെ സുഖഭദ്രമായി കാത്തുപരിപാലിക്കുന്ന പോലെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം അടിയങ്ങളുടെ ശക്തി കൊണ്ടോ ബലം കൊണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ ആയുരു ആരോഗ്യ സങ്കല്പങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ് കൊണ്ടോ അല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്നാൽ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് ബലവും ശക്തിയും ജീവനും സൗജന്യമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന പോലെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം അത് ആവോളം ആസ്വദിച്ച് അങ്ങയുടെ വേലയിൽ തുറന്നിരിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പ്രത്യേകിച്ച് രോഗത്തിൻ്റെ പിടിയിലാകപ്പെട്ട് ആശുപത്രികളിൽ കഴിയുന്നതായ ദൈവദാസന്മാരെ അങ്ങയുടെ ഭക്തി ഭക്തന്മാരെല്ലാവരെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു സ്വർഗീയ പിതാവെ അങ്ങ് ആശ്വാസം പകർന്ന് അവരെ മടക്കി ജീവനോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളേവരും ദൈവരാജ്യത്തിൽ അവകാശികളായി തീരേണ്ടതിന് അങ്ങ് കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭവനങ്ങളിൽ കഴിയുന്നതായ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വിജയം നേടിയതായ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനിയുള്ളതായ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാവകാശം പ്രിയ മക്കൾക്ക് നൽകുമാറാകണമേ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ പലവിധമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് കഷ്ടത സഹിക്കുന്നതായ ദൈവഭക്തന്മാരെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ കൂടെ അങ്ങ് കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിപ്പാൻ മറ്റാരുമില്ല അങ്ങയുടെ സഹായം ഞങ്ങളിലുടനീളം ഉണ്ടാകുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ കൈവിടാതെ അങ്ങ് ഉള്ളം കയ്യിൽ ഞങ്ങളെ വഹിച്ച് വഴി നടത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് വചനം കേൾക്കുവാൻ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിവിധ പ്രയാസങ്ങളോടും ആവശ്യങ്ങളോടും കൂടി ഇരിക്കുന്നവരെ സ്വർഗീയ പിതാവെ അങ്ങ് അവരവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അങ്ങ് അവർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളെ നൽകുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ അടിയങ്ങൾ ഒരു വലിയ സമൂഹമായി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കണം ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയിലുടനീളം അടിയനോടും അങ്ങയുടെ കൃപ കൂടെ ഇരിക്കണമേ ഇന്ന് ദൈവജനത്തിന് ആവശ്യമായുള്ള ദൂത് പകരുവാൻ അടിയനെയും അങ്ങ് ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ ബലപ്പെടുത്തണമേ ഒടുവിൽ അങ്ങ് മേഘാരുണ്ടായി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏവരും ദൈവരാജ്യത്തിൽ കാണുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് യേശുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേട്ട് ഉത്തരമരളുമാറാകണമേ ആമെ കർത്താവിൽ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പോകുന്നത് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് നാം നേരിടുന്നതായ ഒരു വെൽ വലിയ വെല്ലുവിളിയെ അഭിമുഖീക
അത് ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചാൽ സി ദാറ്റ് നോ ബഡി ഡിസീവ് യു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഡിസെപ്ഷൻ മലയാളത്തിൽ തെറ്റിക്കാതിരിക്കുവാൻ എന്നുള്ളതായ പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കാൻ വശീകരിച്ച് അപകടത്തിൽ പെടുത്താതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് തിരുവചനം നമ്മോട് പറയുകയാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞതും പിന്നീട് ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു സ്വൈരമായിരുന്നതായ സമയത്ത് യേശു പറഞ്ഞതായ കാര്യങ്ങളുടെ പൊരുൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായ ഒരു ഭാഗമാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞതായ ഒരു കാര്യമാണിത് അതിന് യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ച് കൊൾവൻ ഈ ചതി വഞ്ചന വശീകരിച്ച് ഇല്ലാതെയാക്കുക ഇതൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമായി മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യവും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തുറമുഖങ്ങളിലും നാം ഇത് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണെങ്കിലും ഉദ്യോഗം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ഉപജീവനത്തിനായി പണി പണിയെടുക്കുന്നവർ സർവീസ് മേഖലകളിലുള്ളവർ കച്ചവട മേഖലകളിലുള്ളവർ എല്ലാ മേഖലകളിലുള്ളവർക്കും ഈ ചതി പറ്റാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നാം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ വൻ തട്ടിപ്പ് നടന്ന് അനേകരുടെ കാശ് നഷ്ടമായതായ കഥകൾ നാം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുരക്ഷിതം എന്ന് കരുതി പല ബാങ്കുകളിലായി ചെറിയ ചെറിയ വരുമാനങ്ങൾ കൂട്ടിവെച്ച് നിക്ഷേപിച്ച് എന്നാൽ അത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ബാങ്കിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാർ തന്നെ അത് കൊള്ളയടിച്ച് ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നതായ ഒരു കഥയാണ് നാം ചില ആഴ്ചകളായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ചിലപ്പോൾ ചില ആവശ്യക്കാരുടെ രൂപേണ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുടെ രൂപേണയൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്ന് നമ്മോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന നഷ്ടങ്ങൾ വരും എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ പറയും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതായ കാശ് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ന ദിന്നതൊക്കെ ചെയ്ത് അത് വലുതാക്കി വളർത്തി നിങ്ങൾക്ക് തരാം ചിലപ്പോൾ പറയും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ലാഭമുണ്ടാക്കി അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാം സുരക്ഷിതമായി സ്വരൂപിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതായ കാശ് അവർ തട്ടിയെടുത്ത് നമ്മിൽ നിന്ന് അത് എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതെയാക്കുന്നതായ പ്രവണത നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും അത് നമ്മുടെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ തക്ക ഗുണം സാധിക്കും ഡിസെപ്ഷൻ അത് എല്ലാ പേരും ഒരുപോലെ ഉൾപ്പെടുന്നതായ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരാൾ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലാണ് ചതി പറ്റിയതെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് മറ്റൊരു ക്രയ വിക്രയത്തിലായിരിക്കാം ഈ ചതി പറ്റുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴ് ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിങ്ങിൻ്റെ കാലമാണ് പല ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളിലും പല അൺഓതറൈസ്ഡ് സൈറ്റുകളിലും ഒക്കെ നാം വലിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടതായ സാധനങ്ങളൊക്കെ പകുതി വിലയാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ നാലിലൊന്ന് വിലയാണെന്നും ഇന്നത്തെ മാത്രം ഓഫറാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല ഓഫേഴ്സ് വരാറുണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആരും അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകാതെ അവരെഴുതി കാണിക്കും ഒള്ളി ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്സ് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒള്ളി ഫൈവ് പീസസ് ലെഫ്റ്റ് ഇന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മൊബൈൽ എടുത്ത് അത് ഓർഡർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കാർഡിൽ നിന്ന് കാശൊക്കെ അയക്കും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഓർഡർ ചെയ്തതായ സാധനങ്ങൾ വരാറില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പടത്തിൽ കാണുന്നതായ സാധനങ്ങളായിരിക്കില്ല നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് കാ പടത്തിൽ കാണിക്കുന്നതായ വലിപ്പമോ അതിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റിയോ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയോ ഒന്നുമില്ലാത്തതായ നിസ്സാരമായ അല്ലെങ്കിൽ ആക്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ളതായ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ഇത് ഒരു തരം ചതിയാണ് കാരണം ആൾക്കാരെ നല്ല സാധനം കാണിച്ച് 
കാശ് തട്ടിയെടുത്ത് ചീത്ത സാധനം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ലോകത്തിൽ വ്യാപകമായി ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ സംഗതികളാണ് ചിലപ്പോൾ ചില കടകളിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നെടുത്താൽ ഒന്ന് സൗജന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ രണ്ട് സൗജന്യം അപ്പോൾ ഇത് ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ വീണ് അവരുടെ കാശ് ചിലവാക്കി വാങ്ങി കയ്യിൽ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് ഉപയോഗമില്ലാത്തതായ സംഗതിയാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇതെനിക്ക് പാകമാകുന്നതല്ലോ ഈ വൺ പ്ലസ് വൺ ഓഫറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ടു ഓഫറോ ഒക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതി വയ്ക്കും ഇത് ഒരു കാരണവശാലും തിരിച്ചെടുക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ വിറ്റുപോകുവാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കുതന്ത്രങ്ങൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവലംബിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ഒരു കാലയളവാണ് നാം ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല സ്മെല്ല് വരാറുണ്ട് ചില ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നല്ല സ്മെൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്മെല്ല് നമ്മുടെ മൂക്കിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്രേവിങ് ഉണ്ടാകും ഓ എനിക്ക് അത് കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് വാങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സമയം കണ്ടെത്തി ആ ഹോട്ടലിൽ പോയി ആഹാരം കഴിക്കാനിരിക്കും മണം ന നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷേ രുചിയോ ആഹാരമോ നല്ലതോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ക്വാണ്ടിറ്റിയോ ക്വാളിറ്റിയോ ഇല്ലാത്തതായ ഭക്ഷണമായിരിക്കും വശീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രമായിട്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ആത്മീക തലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വ്യാപകമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ചില വചനങ്ങൾ കോട്ടിവിളച്ച് ചിലരുടെ വയറിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം മനുഷ്യരെ വഞ്ചിച്ച് ആത്മീക ഗോളത്തിൽ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിന് അതിന് യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവൻ ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ ആരും എന്ന് പറയുന്നത് ആരുമാകാം ചിലപ്പോൾ വൈദികരാകാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളാകാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ സഭയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നത പദ ഉന്നത പദവികളിൽ അല പദവികൾ അലങ്കരിക്കുന്നതായ വ്യക്തികളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സുവിശേഷത്തിൽ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നവരായിരിക്കാം നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയവരായിരിക്കാം നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തവരായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നിങ്ങളോട് അടുപ്പമുള്ളവരായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നതായ വ്യക്തി പ്രഭാവമുള്ളവരായിരിക്കാം ഇവരൊക്കെയും നിങ്ങളെ വശീകരിക്കുവാൻ വഞ്ചിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ചിലപ്പോൾ ഇടയായി തീരും അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ആരും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ തെറ്റിക്കാതിരിക്കുവാൻ എന്നുള്ളതായ വാക്ക് അല്പം ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആരും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക ആത്മീക ആത്മീകമായി നമ്മെ ആർക്കെങ്കിലും വഞ്ചിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുമോ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ വരവിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യേശു നാഥൻ പറഞ്ഞത് ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ കാരണം അനേക കള്ളപ്രവാചകന്മാർ വരും എന്ന് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം പറയുന്നത് കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പലരും വന്ന് അനേകരെ തെറ്റിക്കും അഥവാ വഞ്ചിച്ചു കളയും കള്ളപ്രവാചകന്മാർ വന്ന് അനേകരെ തെറ്റിച്ചു കളയും എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഞാൻ ഇത് പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്പം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്തൊക്കെ സാധിക്കുന്നു സാധിച്ചത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് മനുഷ്യർ മനുഷ്യരെ വഞ്ചിക്കുന്നത് അഥവാ വശീകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിക്കുന്നത് ഒന്ന് മനഃപൂർവമായി വഞ്ചിക്കുന്നതായ ഒരു തരം വഞ്ചനയുണ്ട് ഇൻറ്റൻഷനലി ബോധപൂർവമായി എങ്ങനെയും ആ വ്യക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആലോചിച്ച് എടുത്ത് കുതന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞ് ആ വ്യക്തിയെ ആ വഞ്ചനയിൽ അകപ്പെടുത്തി ഇല്ലാതാക്കുന്നതായ പ്രവണത ഇത് വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നത് സാത്താൻ ചെയ്യുന്നതായ പ്രവർത്തനമാണ് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാകാതിരി ആക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവഭക്തന്മാരായ മനുഷ്യരെ സാത്താൻ ഇത്തരത്തിൽ കുതന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞ് അവരെ ആ വലയിൽ വീഴ്ത്തി നശിപ്പിക്കുന്നതായ ഒരു പ്രവണത ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ സമയത്ത് എൻ്റെ മോറൽ അധ്യാപകൻ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും സാത്താൻ നമുക്ക് പല അനുഗ്രഹങ്ങളും തരുന്നു തരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോ
മറ്റു ആധുനികവൽക്കരിച്ചതായ സാധന സാമഗ്രികൾക്ക് അവ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിൽ നിന്നും ദൈവവചന പഠനത്തിൽ നിന്നും ദൈവവുമായുള്ളതായ ഈടാർന്ന ബന്ധത്തിൽ നിന്നും നാം ഓരോ ദിവസവും അകന്നകന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണുവന്തക്കോണം സാധിക്കും ഇന്നാളുകളിൽ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ ലോകമെമ്പാടും നിലവിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം നേരിട്ടുള്ളതായ ആരാധനകളിൽ പങ്കെടുക്കാതെ നാം പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ നാം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതായ തരത്തിലുള്ള യൂട്യൂബ് വഴിയും മറ്റു മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയുമൊക്കെ പ്രസംഗം കേട്ട് സംതൃപ്തരായി ഇരിക്കുന്നതായ ധാരാളം പേരുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയുകയല്ല മറിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ സൗകര്യങ്ങൾ സാത്വനെല്ലാം ഒരുക്കി തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആചരിക്കപ്പെടേണ്ടതായ വിശുദ്ധിയും വേർപാടും ഭക്തിയും ദൈവവുമായുള്ളതായ ബന്ധത്തിൻ്റെ ആ മാധുര്യവും അനുഭവിക്കുവാൻ തക്കോണം കഴിയാതെ സാത്താൻ നമ്മെ പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അകറ്റി അകറ്റി പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കോണം സാധിക്കും വഞ്ചന അതർവൈസ് ഡിസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാത്താൻ്റെ ഒരു വലിയ ആയുധമാണ് എത്ര ശക്തന്മാരെയും നിലം പതിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതായ ഒരു വഞ്ചനയാണ് ഈ ഡിസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ ഭാഗത്ത് തിളങ്ങുന്നതായ അനേക ദൈവഭക്തന്മാരെ ഈ ലോകപരമായി അവർക്ക് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകിയും ആഡംബരങ്ങൾ നൽകിയും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങൾ സൗജന്യമായി നൽകി അവരെ ദൈവഭാഗത്ത് നിന്ന് അകറ്റുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും ഇത് മനഃപൂർവമായ ചതിയാണ് ബോധപൂർവമായ ചതിയാണ് ചില മനുഷ്യരും ഇതുപോലെ ചെയ്യാറുണ്ട് ചില ചിലരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗൂഢാലോചന നടത്തി ചില ചതികളിൽ ബോധപൂർവം പെടുത്തി അവരെ നശിപ്പിക്കുക ഇത് സാത്താൻ്റെ പ്രവർത്തനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ചതിയെ നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ കാര്യമാണ് അപ്പോസ്ലായ പത്രോസ് പറയുന്നത് നാം പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും സാത്താൻ്റെ വഞ്ചനയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അകന്നിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നാം സാത്താൻ്റെ വചന വഞ്ചനകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതായ ആവശ്യമുണ്ട് രണ്ടാമത് അൺഇൻറ്റൻഷണൽ ഡിസെപ്ഷൻ അഥവാ മനഃപൂർവമല്ലാത്തതായ വഞ്ചന അത് എനിക്ക് സംഭവിക്കാം അത് മറ്റൊരാൾക്ക് സംഭവിക്കാം ഞാൻ മറ്റൊരാ മറ്റൊരാളെ മറ്റൊരാളെ അത്തരത്തിൽ വഞ്ചിക്ക് വന്നക്കോണം സാധിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഞാനൊരു സാധനമോ ഒരു കാര്യമോ കേൾക്കുകയോ അനുഭവിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നല്ലതാണ് എന്നും അത് ശരിയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് മറ്റൊരാളെ അതിൽ പെടുത്തുവാൻ തക്കോണം ഞാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ കാലാന്ത്യത്തിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് തിരുത്താനോ കരകയറ്റുവാനോ ഒക്കെ ഓണം സാധിക്കാത്തതായ അവസ്ഥയും എനിക്ക് വന്നേക്കാം ഇത് ബോധപൂർവം ഒരാളെ ചതിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് സാവധാനം ശരിയിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ അടർത്തിയെടുത്ത് നല്ലതിലേക്ക് ശരിയും നല്ലതും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ശരിയിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് ഒരു മനുഷ്യന് നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശരിയിൽ നിന്ന് സമീപഭാവിയിൽ മാറിപ്പോകുന്നതായ ഒരു പ്രവണത ഇത് പലപ്പോഴും ദൈവഭക്തന്മാർക്ക് വന്നുഭവിക്കുന്നതായ കാര്യാദികളാണ് പലപ്പോഴും ദൈവ നാം മഹത്വപ്പെടണമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ അനേകരെ ചേർക്കണമെന്നുമുള്ളതായ ചിന്തയോടുകൂടെ നാം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നാം നേരായ മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ എങ്ങനെയും എനിക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കണം എന്ന ചിന്തയോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പല പലപ്പോഴും ഈ അൺഇൻറ്റർനാഷണൽ ഡിസെപ്ഷൻ നമ്മെ പിടിപെടാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവരൊക്കെ നമ്മെ സഹായിക്കണം എന്ന ചിന്തയോടുകൂടെ ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമ്മെ പെടുത്താറുണ്ട് ഇത് നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നാം ദൈവഭാഗത്തു നിന്ന് അഥവാ നമ്മുടെ ആത്മീക വളർച്ച മുരടിച്ചു പോവുകയും നാം ജടീകരായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നതായ അവസ്ഥ ഉണ്ട് മൂന്നാമത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു ഭാഗം മറ്റാർക്കും ഒരുപക്ഷെ തിരുത്താൻ കഴിയാത്തതായ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസെപ്ഷൻ ഈസ് സെൽഫ് ഡിസെപ്ഷൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഞാൻ ബോധപൂർവ്വം മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ഞാൻ കരകയറാത്ത വണ്ണം 
ഈ തെറ്റിലകപ്പെട്ട് ഉഴലുകയാണ് എനിക്ക് കര കയറാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തതായ ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ വഞ്ചനയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നീന്തി നടക്കുകയാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഡോ വോണ്ട് ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സത്യം അറിയാം എന്നാലും ആ സത്യത്തിൽ നിലകൊള്ളുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന ഒരു ചിന്ത ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളെ നോക്കിയാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ആരും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ കാരണം അനേക കള്ളപ്രവാചകന്മാർ വന്ന് അനേകരെ തെറ്റിച്ചു കളയും എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് ഈ തെറ്റിക്കുന്നതായ പ്രവർത്തനം ആരുടേതാണ് കൊരിന്തർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു സാത്താൻ താനും വെളിച്ച ദൂതൻ്റെ വേഷം ധരിക്കുന്നുവല്ലോ സാത്താൻ വെളിച്ച ദൂതൻ്റെ വേഷം ധരിച്ച് ദൈവഭക്തരായ പുരുഷന്മാരെ തെറ്റിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഉടാടി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ സാത്താൻ ആരാണ് നാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഭൂതലത്തെ മുഴുവൻ തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന പിശാചും സാത്താനും എന്ന മഹാസർപ്പമായ പഴയ പാമ്പിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവൻ്റെ ദൂതന്മാരെയും അവനോടുകൂടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഭൂതലത്തെ മുഴുവനും തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞ പിശാചും സാത്താനും ആയ പഴയ പാമ്പ് അഥവാ മഹാസർപ്പം സാത്താൻ മനുഷ്യനെ തെറ്റിച്ചു കളയുവെന്നൊക്കെവണ്ണം ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ ഊടാടി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരെ വിഴുങ്ങണം ആരെ അവൻ്റെ വശത്താക്കണം ഏതു വിധേനയും ഒരു ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കണം എന്ന ചിന്തയോടുകൂടെ ഈ സാത്താൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും വന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ നല്ല മണം നല്ല കാഴ്ച നല്ല സുഖം എല്ലാ സുഖലോരൂപതയും നമുക്ക് നൽകി സാത്താൻ നമ്മെ വശീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇന്ന് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു രീതി സാത്താൻ അവലംബിക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കാണിക്കുക ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതെനിക്ക് കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്നു വരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതായ ഓ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് ദൈവം തരുന്നതാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് പെട്ടെന്ന് നാം ദൈവത്തെ മറന്നു പോകുന്നതായ ഒരവസ്ഥ ദൈവം തരുന്നതാണ് എങ്കിൽ നാം ദൈവത്തെ അറിയുകയും ആ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടെ നാം ദൈ കൂടുതൽ ദൈവത്തെ അറിയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാമത് ദൈവം തന്നതാണ് എന്ന് എന്നാൽ ദൈവം തരാത്തത് അത് സാത്താൻ തരികയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ അകറ്റിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നതായ അനുഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചില വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ഫ്രം എ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം ഗോഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് തീർച്ചയായും ദൈവം നൽകിയിട്ടല്ലാതെ നമുക്ക് നല്ല അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഇവ ദൈവനാമം ദുഷിക്കപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് സാത്താൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ദൈവ വചനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു മൃഗത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ തനിക്ക് ബലം കിട്ടിയ അടയാളങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭൂവാസികളെ തെറ്റിക്കുകയും വാളാൽ മുറിവേറ്റിട്ടും ജീവിച്ച മൃഗത്തിന് പ്രതിമയുണ്ടാക്കുവാൻ ഭൂവാസികളോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് സാത്താൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് സാത്താൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ളതായ ദുഷ്ടാത്മ സേനയ്ക്ക് എല്ലാം ശക്തിയും ബലവും നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ദുഷ്ടാത്മ സേനകളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് സാത്താനെ മനുഷ്യൻ നമസ്കരിക്കുമാറ് അല്ലെങ്കിൽ സാത്താനെ അനുകരിച്ച് അന്ത്യത്തിൽ അവർ നശിച്ചു പോകുന്നതായ തരത്തിൽ സാത്താൻ വലിയ വലിയ പദ്ധതികൾ വലിയ വലിയ മനുഷ്യരിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വഞ്ചന സാത്താൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ആയുധമാണ് ഈ ആയുധം സാത്താൻ വച്ചു നീട്ടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അനേക ദൈവഭക്തന്മാർ വീണ് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും ഇത് സംഘടിതമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നാം വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ സാത്താൻ ഇത് ഏറ്റവും ആദ്യം വിജയകരമായി പ്രവർത്തിച്ചത് സ്വർഗത്തിലാണ് പാവമില്ലാതിരുന്നതായ സ്വർഗത്തിൽ സാത്താൻ ഈ വഞ്ചന 
തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായ ദൂതന്മാർക്ക് വച്ച് നീട്ടുകയും അനേകർ ആ വഞ്ചന വഞ്ചനയിൽ പെട്ടുപോവുകയും ചെയ്തതായിട്ട് തിരുവചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കോണം സാധിക്കും പാപമില്ലാതിരുന്നതായ സ്വർഗത്തിൽ സാത്താന ഇത്തരത്തിൽ വഞ്ചിച്ച് ദൈവ ഭക്തരായ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധരായ ദൈവദൂതന്മാരെ വഞ്ചിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിച്ചുവെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നതായ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എല്ലാ ദുഷ്ടതയും നിറഞ്ഞതായ ഈ ലോകത്തിൽ സാത്താൻ നമ്മെ നശിപ്പിക്കാൻ സാത്താൻ നമ്മെ വഞ്ചിക്കുവാൻ എത്ര എളുപ്പമാണ് എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ആവശ്യം ഉണ്ട് സാത്താൻ ഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടു എന്ന് നാം വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചു കേട്ടു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടതായ സാത്താൻ ആദാം ഹൗവ ദമ്പതികളുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പാപമില്ലാതിരുന്നതായ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ അവരെ നല്ലു വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ വശീകരിച്ച് നല്ലു വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ഭംഗി വാക്കുകൾ എന്നാണ് ഞാൻ അർത്ഥമാക്കിയത് ഈ ഭംഗി വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ വശീകരിച്ച് ദൈവം തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതായ പഴം തിന്നുമാറാക്കുകയും അവരെ പാപം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി അവരെ അകറ്റിക്കളയുവാൻ തക്കവണ്ണം ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും സാത്താൻ താൻ വെളിച്ച ദൂതൻ്റെ വേഷവും ധരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്നതായ പ്രിയ ദൈവ മക്കളെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി പലപ്പോഴായി സാത്താൻ നമ്മെയും വശീകരിക്കുകയും വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നാം അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഞാൻ നാളിതുവരെ വീട് പോയിട്ടില്ല സാത്താൻ്റെ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്ന് നാം പറയാതിരിക്കേണ്ടതിന് നാം ശ്രദ്ധാപൂർവം നാം പരിശോധിച്ചാൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം എത്രയോ തവണ എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ എത്രയോ നാളുകൾ നാം സാത്താൻ്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ട് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുവാൻ തക്കോണം കഴിയാതെ നാം വലഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മെ അവയിൽ നോക്കുകയും വിടുവിച്ച് നമ്മെ ഇത്രത്തോളം ജയോത്സവമായി നടത്തുന്നതായ കൃപയ്ക്കായി നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യം ഉണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണു പോവുകയില്ല ഞാൻ നശിച്ചു പോവുകയില്ല ഞാൻ ഇളറി ഇട ഇട ഇടറി പോവുകയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും ഓവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി നിൽക്കേണ്ടതായ ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പോസനായ പൗലൂസ് തെസ്ലോനിയർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം അതിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇനി സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയും അവൻ്റെ അടുക്കലുള്ള നമ്മുടെ സമാഗമനവും സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ നാൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ വല്ല ആത്മാവിനാലോ വചനത്താലോ ഞങ്ങൾ എഴുതി എന്ന ഭാവത്താലുള്ള ലേഖനത്താലോ സുബോധം വിട്ട് വേഗത്തിൽ ഇളകുകയും ഞെട്ടി പോകുകയുമരുത് ആരും ഏത് വിധേനയും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് ആദ്യമേ വിശ്വാസ ത്യാഗം സംഭവിക്കുകയും നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവൻ വെളിപ്പെടുകയും വേണം അപ്പോസ്നായ പൗലൂസ് നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതായ ദൈവഭക്തന്മാരായ മനുഷ്യരോട് പറയുകയാണ് അപ്പോസലന്മാരെ എഴുതി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ എഴുതി പ്രവാചകി ഇങ്ങനെ എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആരും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ സമയം സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ആരും ഇളകിപ്പോകരുത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കുതിറിപ്പോകരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് അത് പ്രവാചകൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പ്രവചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇളകിപ്പോകരുത് ഏതെങ്കിലും അശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ കയറി ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും കാര്യാദികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം സാത്താനെന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് നാം നാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അവയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണമെന്നാണ് അപ്പോസ്നായ പൗലൂസ് നമ്മോട് പറയുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വരും എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവുമില്ല കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ നാൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവുമില്ല നാം നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്നതായ കാര്യാദികൾ കാണുമ്പോൾ സംഭവ വികാസങ്ങൾ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പ്രവചനവുമായി ഒത്തു നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് വേദപുസ്തക വിരുദ്ധമായ ഉപദേശങ്ങളിൽ പെട്ട് നാം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടിയുള്ളതായ ഒരുക്കത്തിൽ കോട്ടം വരുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം പാടില്ല ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുവാൻ തക്കവണ്ണം പാടില്ല നാം ഭീരുക്കുളായി ഒളിച്ചോട
പ്രവചന പഠനം ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതായ ഒരു വലിയ വരമാണ് എന്നാൽ പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതായ കാര്യങ്ങൾ ചിലർ എനിക്ക് ഇത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ ഇളക്കി വശീകരിക്കുന്നതായി ഇന്ന് ആളുകളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും അത് ലോകത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സഭകളിലോ മാത്രമല്ല ഇന്ന് സെവന്ത് ഡേ അഡ്വെൻറ്റേസ്റ്റ് സഭയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ വേദപുസ്തക ഉപദേശങ്ങൾ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകളായി നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നതായ ഒരു വസ്തുതയാണ് പ്രവാചകൻ അഥവാ പ്രവാചകി ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒരു ആയിരം പേജ് ഉള്ളതായ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വരിയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അത് എടുത്ത് അതിനുമേൽ തത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അത് മെനഞ്ഞ് ദൈവവചനത്തിലാവോളം നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടും അവയൊക്കെയും തൃണവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവയൊന്നും അങ്ങനെയല്ല എന്നാൽ ഇതാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് നാം വേഗത്തിൽ ഇളകിപ്പോകുന്നവരായി തീരരുത് എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ സ്പഷ്ടമായി പറയുകയാണ് ഞാനിതെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവവചനം പഠിക്കുവാനും ദൈവവചനം അനുസരിക്കുവാനും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നതുമായ ഒരു വലിയ ജനസമൂഹത്തോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സെവന്ത് ഡേ അഡ്വെൻറ്റ് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് വേദപുസ്തക വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും വേദപുസ്തകത്തിൻ പ്രകാരം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതായ ഒരു വേർപാട് ആചരിക്കുന്നതായ സഭയാണ് നാം ലോകരുടെ മുൻപേ ഇളിഭരായി പോകുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ നാം പിശാജിൻ്റെ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ട് വഞ്ചിതരാകുവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതായ ചിന്തയോടുകൂടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അപ്പോസ്നായ പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വിശ്വാസ ത്യാഗം സംഭവിക്കും ഒരു കുലുക്കത്തിൻ്റെ സമയ സമയത്താണ് ഞാനും നിങ്ങളും ആയിരിക്കുന്നത് അനേകർ ഇളകിപ്പോകുന്നതായ ഒരു കാലഘട്ടം വിശ്വാസം ത്യജിക്കുന്നതായ ഒരു കാലഘട്ടം വിശ്വാസം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ഒരു സംഭവമാണ് അനേകരുടെ വിശ്വാസം തണുത്തുപോയി അനേകർ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരായി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്നതായ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നതായ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നമ്മിൽ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കുന്നുവോ നാം വിശ്വാസത്തിൽ പതറിപ്പോകുന്നവരായി തീരുന്നുവോ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അനേക വർഷങ്ങളായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നാം പഠിച്ചു വന്നതായ വേദപുസ്തക വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഇന്ന് ആളുകളിൽ ചുരുക്കം ചില നാളുകളായിട്ട് ചില ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ കാതുകളിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊള്ളുമ്പോൾ നാം പെട്ടെന്ന് ഇളകിപ്പോകുന്നുണ്ടോ അപ്പോസ്ലായ പൗലൂസ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കർത്താവിന് നാൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ വല്ല ആത്മാവിനാലോ വചനത്താലോ ഞങ്ങൾ എഴുതി എന്ന ഭാവത്താലോ ലേഖനത്താലോ സുബോധം വിട്ട് വേഗത്തിൽ ഇളകിപ്പോവുകയും ഞെട്ടിപ്പോവുകയും അരുത സാത്താൻ ഏത് വിധേനെയും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കുവാൻ തക്കോണം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിലെ എൻ്റെ പിതാവിനല്ലാതെ വരവിൻ്റെ നാഴിക മനുഷ്യപുത്രൻ പോലും അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് ചില മനുഷ്യർ ചില പാസ്റ്റർമാർ ചില ദൈവഭക്തിയുള്ളതായ പുരുഷന്മാർ ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ ഒരു പക്ഷേ ഗുരു സ്ഥാനത്ത് നിർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം യോഗ്യരായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടവർ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇന്ന് ജനത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇതാ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന ദിവസത്ത് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വരും രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ വരും രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ വരും എന്നെ കേൾക്കുന്നതായ പ്രിയദൈവ മക്കളെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇത് സ്വർഗത്തിലെ പിതാവിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ മാത്രം ഇരിക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഇത്രയും സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞതായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് പോലും വെളിപ്പെടുത്ത് കിട്ടാത്തതായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനുഷ്യർ ഇത്തര ഇത്തരത്തിൽ ജന്മനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അത് കേൾക്കുകയും അത് അതിന് നിങ്ങൾ വിധേയപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് പാൽക്കാലം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ അപ്പോസ്നായ പൗലൂസ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും വരം ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന ഇത്തരത്തിൽ
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയതായ വേദപുസ്തക പരിജ്ഞാനമുള്ളതായ പാസ്റ്റുമാർ ദൈവം പകുത്തുകൊടുത്തതായ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യാതെ സഭ വിട്ടു പോകുന്നതായിട്ട് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വേദനയുണ്ട് എന്നാൽ ഇവയൊക്കെയും സംഭവിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കാലെ കൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ദൈവഭക്തന്മാരായ മനുഷ്യരെ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലായിടങ്ങളിലും വസിച്ച് ആ പ്രദേശത്തുള്ളതായ ജാതികളായ മനുഷ്യരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവ് വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ചിലർ അതിന് വിരുദ്ധമായി ഇപ്പോഴേ ഗുഹകളിലും അറകളിലേക്കും ഓടിപ്പോകുന്നതായ അവസ്ഥ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഗുഹകളിലേക്കും മലകളിലേക്കും ഓടിപ്പോകേണ്ടതായ സമയം എപ്പോഴാണ് എന്ന് അത് എങ്ങനത്തെ സമയത്താണ് എന്നുമൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു ചില ഉപദേശക ശ്രേഷ്ഠന്മാർ അവർ മറ്റുള്ളവരെ ഗുഹകളിലേക്കും മലകളിലേക്കും പർവ്വതങ്ങളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിജനമായ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി താമസിക്കണം അവിടെ കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ പട്ടണങ്ങളിലുള്ളതായ ഭവനങ്ങൾ വിൽക്കുകയോ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നതായ കാഴ്ച എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിന്ന് ദൈവ മക്കളാകുന്ന നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നൊരു കൂട്ടർ കൊറോണയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് സഭ ആരാധനകളിൽ പങ്കെടുക്കാതെ തീർച്ചയായും സർക്കാരിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു മാത്രമേ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കുവാൻ തക്കോണം കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതായ സ്ഥലങ്ങളിലും അങ്ങനെയുള്ളതായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളതായ ഇടങ്ങളിൽ പോലും ദൈവഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നതായ ആൾക്കാർ പോകാതെ അവരവരവരുടെ സൗകര്യങ്ങളിൽ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ മുതിരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കോണം സാധിക്കും അത് തെറ്റാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നതായ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ നാൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ഇന്നാളുകളിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ആരാധിക്കുവാനും കഴിയാത്തതായ നാളുകൾ വരുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് അവസരമുള്ളപ്പോൾ നാം അത് ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സാത്താൻ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെയും വശീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ശ്രമിക്കുന്നതായ നാളുകളിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോസ്നായ പൗലൂസ് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ അധർമ്മമൂർത്തി പ്രത്യക്ഷനാകുന്നതിന് മുൻപേ വിശ്വാസ ത്യാഗം സംഭവിക്കണം ഇന്ന് സെവന്ത് അഡ്വൻറ്റേജ് സഭയിൽ അഥവാ വേർപാട് ആചരിക്കുന്നതായ ശേഷിപ്പ് സഭയിൽ ഒരു വലിയ കുലുക്കത്തിൻ്റെ സമയമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ആവശ്യമുണ്ട് അനേകർ സഭ വിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ കാലയളവാണ് അനേകർ വിശ്വാസം ത്യജിച്ചു പോകുന്നതായ കാലയളവിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് പിശാജ് അനേകരെ തെറ്റിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യവചനം മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്ന അനേകർ ഇന്ന് ആ സത്യത്തെ തൃണവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റ് തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തെറ്റ് അനുകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ നാളുകളിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ഇതൊക്കെയും സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ നാം ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് നാം ഇത് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്ന് പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ അത് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവ് ഇതാ വാതിൽക്കൽ ആകുന്നു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ പോകണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് വരെ പോകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അടുത്തൊരു പത്ത് വർഷം നാം ഈ നരകയാതന അനുഭവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കർത്താവ് യേശുവെ വേഗം വരണമേ എന്ന് യോഗം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എത്രയും വേഗത്തിൽ വരണമേ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്നതായ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ ഇരമ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം പതിനേഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം പറയുന്നത് ഹൃദയം എല്ലാറ്റിനേക്കാളും കപടവും വിഷമമുള്ളത് അത് ആരാഞ്ഞറിയുന്നവൻ ആർ ഹൃദയം ഏറ്റവും കപടവും വിഷമവും ഉള്ളത് അത് ആരാഞ്ഞ് അറിയുന്നവൻ ആര് 
ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നടക്കുന്നതായ യുദ്ധം മനസ്സിലാക്കുവാൻ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് കഴിയുകയില്ല അവിടെ നടക്കുന്നതായ കുതന്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം മറ്റാർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ സാത്താൻ ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് അനേകരെ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ നടക്കുന്നതായ പദ്ധതികളിലൂടെ തെറ്റിച്ചു കളയുവാൻ തക്ക വണ്ണം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ആവശ്യമുണ്ട് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം പറയുന്നത് എങ്കിലും വചനം കേൾക്ക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളെ തന്നെ ചതിക്കാതെ അതിനെ ചെയ്യുന്നവരായും ഇരിപ്പിൻ നാം വചനങ്ങൾ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം നാം അത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യമുണ്ട് ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെ എൻ്റെ എനിക്ക് മനസ്സിന് ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായ കാലയളവാണ് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഒരുപാട് പ്രതികൂലമായ അവസ്ഥകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി ഞാൻ എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ദൈവമേ എങ്ങനെ ഞാനിതിനെ തരണം ചെയ്യും ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് അതിജീവിക്കും എങ്ങനെ ഞാൻ സാത്താനോട് എതിർത്ത് പോരാടി ജയിക്കും എന്ന് ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതായ ആലോചന കഴിയുമെങ്കിൽ അവൻ മൃതന്മാരെയും തെറ്റിക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം നോക്കും എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം പറയുന്നത് കള്ളക്രിസ്തുക്കളും പ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമെങ്കിൽ വൃതന്മാരെയും തെറ്റിപ്പാനായി വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും നാം ഭക്തരെന്നും നല്ലവരെന്നും ദൈവവചന ഉപദേശത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്ക് എന്നുമൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായ പല പലരും ഇത്തരത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിലും ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തുകയും തെറ്റിപ്പോവുകയും ഇളിപ്പരായി പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയ്ക്ക് വളരെ അനുകരണീയകരമായ ആലോചനകൾ കാലേ കൂട്ടി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു താനും നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി ഇവ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭൃതന്മാരെയും തെറ്റിക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം പിശാജ് ശ്രമിക്കും ആ പിശാജിൻ്റെ ചതിയിൽ വീണു പോകാതിരിക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം നാം ശ്രമിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യമുണ്ട് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യം പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ തൻ്റെ നാവിന് കടിഞ്ഞാണിടാതെ തൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ട് താൻ ഭക്തൻ എന്ന് നിരൂപിച്ചാൽ അവൻ്റെ ഭക്തി വ്യർത്ഥം അത്രേ അഥവാ ഞാൻ ഭക്തനാണ് എന്ന ഭാവം എന്നിലുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നതായ ദൈവവിരുദ്ധ പ്രസ്താവനകൾ ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഉപദേശങ്ങൾ നാം അത് കണി കടിഞ്ഞാണിട്ട് സൂക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭക്തിയും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും അത് വ്യർത്ഥമത്രേ എന്നാകുന്നു കേൾക്കുന്നതായ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വേഗം വരും എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇളകി ഏത് ആത്മാവിനും വിധേയപ്പെട്ട ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറി പോകുവാൻ പാടില്ല എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് ഈ വഞ്ചനയിൽ നിന്ന് ഈ ചതിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് വിട്ടു നിൽക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം സാധിക്കും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും പല വിശദീകരണങ്ങൾ കോവിഡ് വാക്സിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പാസ് സിൽസ്മോൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോഴും വാക്സിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുകയും നല്ല വിശദീകരണം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് അനേക ദൈവഭക്തന്മാർ പറയുന്നത് വാക്സിൻ മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്രയാണ് വാക്സിൻ എടുക്കരുത് വാക്സിൻ എടുത്താൽ നിങ്ങൾ മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്ര സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നതായ ആൾക്കാർ ഉണ്ട് എന്നാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നതായ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ സഭയെ സഭയുടെ സംഘടിതമായ പ്രവർത്തനത്തെ സഭയിൽ ദൈവ നടത്തിപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സഭയുടെ നിർദ്ദേശം നിർദ്ദേശം എന്നത് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ നാം എല്ലാവരും വാക്സിൻ എടുക്കണം സിസ്റ്റർ എലൻ ജി വൈറ്റ് വാക്സിൻ എടുത്ത് മാതൃക കാണിച്ചതായി സഭ ഉദ്ധരിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വാക്സിൻ നാം ആദ്യമായിട്ടല്ല എടുക്കുന്നത് ഇതിനു മുൻപ് അനേകമായ വാക്സിനുകൾ നാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവയൊക്കെ നമ്മ നമ്മെ പല രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെറുത്ത് നിൽക്കുവാൻ അവയെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ളതായ ശക്തി നൽകുകയും ചെയ്തു കോവിഡ് വാക്സിൻ ഒരു വലിയ വ്യാവസായിക മാർഗമാണ് എന്നതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല അതിനൊരു സംശയവുമില്ല ഇത് ലോകത്തിൽ അനേകര് ഇത് ഒരു 
ഇങ്ങനെയൊരു അടിയന്തരമുണ്ടായി അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമക്കളാകുന്നതായ നമ്മുടെ കടമയാണ് കർത്തവ്യമാണ് ലോകത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇത്രയും വേഗത്തിലൊരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതിന് പ്രധാന കാരണം ലോകത്ത് ഒരിക്കലും ലോകം മുഴുവനും നശിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തിയുള്ള ഇത്രയും പ്രകരശേഷിയുള്ളതായ ഒരു രോഗ അണു ലോകത്തെല്ലായിടവും ഇതുപോലെ പടർന്ന് പിടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്സിനുകളൊക്കെ സാവധാനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് രോഗം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുകയും അവിടെ രോഗ മുക്തി നേടുവാൻ സഹായകരമാവുകയും ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്നതായ കാലാവസ്ഥ അപ്രകാരമല്ല നാം ലോകത്തിൻ്റെ ഏതു ഭാഗത്ത് പോയാലും ഈ വൈറസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായി കൈക്കൊള്ളുകയും അതിന് തരണം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം മനുഷ്യർ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്നതായ പ്രിയ ദൈവ മക്കളെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ദുരുപദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പത്രോസിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രവാചക വാക്യം അധികം സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്കുണ്ട് നേരം വെളുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉദയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുവോളം ഇരുണ്ട സ്ഥലത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്ക് പോലെ അതിനെ കരുതിക്കൊണ്ടാൽ നന്ന് തിരുവഴുത്തിലെ പ്രവചനം ഒന്നും സ്വയമായി വ്യാഖ്യാനത്താൽ ഉളവാകുന്നതല്ല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ അറിഞ്ഞു കൊള്ളണം പ്രവചനം ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ്റെ ഇഷ്ടത്താൽ വന്നതല്ല ദൈവകൽപ്പനയാൽ മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചത് അത്രേ എന്നെ കേൾക്കുന്നതായ പ്രിയതയ മക്കളെ ഈ സാത്താൻ്റെ ചതിയിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മെ മാറ്റി നിർത്തുവാൻ സാത്താൻ്റെ പലവിധമായ വഞ്ചനകളിൽ വീണ് നശിച്ചു പോകാതെ അഥവാ ദൈവരാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാകുന്നതായ ഒരു വലിയ പരിച നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ വചനം നാം പരിശോധിച്ച് വചനത്തിൽ എന്തു പറയുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നാം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ക്രമ ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടതായ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ കഴിയുമെങ്കിൽ വൃതന്മാരെയും തെറ്റിച്ചു കളയുവാൻ തക്കവണ്ണം നോക്കും എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുമ്പോൾ നാം ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് സെവന്ത് അഡ്വൻറ്റ് സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടതാണിതെന്ന് അങ്ങനെയല്ല കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേഗം വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതായ വൃദ്ധന്മാർക്കും വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എഴുതുകയാണ് ആലോചന നൽകുകയാണ് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളെയും തെറ്റിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാത്താൻ ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവവചനം കേട്ടതായ എല്ലാ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുമേ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതായ ദൈവ സഭയെ സാത്താൻ്റെ വഞ്ചനയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് നാം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ തുറന്നു വയ്ക്കുക നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിന് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അതിന് സത്യത്തെ തെറ്റിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് കാണുവാനുള്ളതായ ശക്തി ആർജിക്കുവാൻ നാം ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ നാം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് നിലനിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും അതല്ല എങ്കിൽ സാത്താൻ നമ്മെ പതിരുപോലെ പാറ്റിക്കളയുകയും ഒടുവിൽ തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയുകയും ചെയ്യുന്നതായ അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വേഗം വരും എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഏത് ആത്മാവിനാലും ഇളകിപ്പോകാതെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതായ സുദൃഢമായ ദൈവവചനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ആഹ്വാനത്തോടുകൂടെ ഞാൻ ഈ പ്രബോധനത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ യേശു ക്രിസ്തു എന്തു ജീവിക്കുന്നു പരലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇരലോകത്തിൽ താനിനി വേഗം വരും രാജരാജനായി വാണിടുവാ ഹല്ലേലുയ ജയം ഹല്ലേലുയ യേശു കർത്താവു ജീവിക്കുന്നു
കർത്താവിൽ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവെ ഈ ശബദിൻ്റെ മണിക്കൂറുകൾക്കായി ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ എത്രത്തോളം വഴി നടത്തിയ വലുതേക്കായി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ആവോളം വചനത്തിൻ്റെ പരിശോധന വചനത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണ വചനത്തിലൂടെയുള്ളതായ ജീവൻ്റെ മാർഗം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം അവ പരിശോധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നിത്യജീവൻ ആവശ്യമായുള്ളത് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അനേകർ ദൈവഭക്തന്മാരായ മനുഷ്യർ ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പിശാജ് അനേക വൃദ്ധന്മാരെ തെറ്റിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നോക്കി നടക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ അങ്ങയുടെ വചനത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാനും അതിൻ പ്രകാരം ജീവിപ്പാനും വചനം കേട്ടത എല്ലാ പ്രിയമക്കളെയും അങ്ങ് സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് വചനം കേട്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു ആരും ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് സ്വർഗീയ പിതാവെ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ പ്രിയമക്കളെ നയിക്കണമേ നടത്തണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം സ്ഥാപിതമാകുമ്പോൾ ഈ വചനം കേട്ടത എല്ലാവരും ദൈവരാജ്യത്തിൽ കാണുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് യേശുവിൻ്റെ തന്നെയുള്ള നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേ സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ തിരുനാവ് വിശദീകരിക്കപ്പെടണമേ തിരുരാജ്യം വരയണമേ തിരുവിശ്വം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം തരണമേ ഞങ്ങൾ കടക്കാരോട് ശമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ശമിക്കണമേ പരീക്ഷയിൽ കടത്താതെ ദുഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കണമേ എന്തുകൊണ്ടാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്ന നിലയ്ക്കും പിതാവിനുള്ളതാകുന്നുവല്ലോ ആമേൻ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസൃതവും കൂട്ടായ്മയും നാം ഏവരോടും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും കർത്താവിൻ്റെ വരവോളം കുടയിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ താങ്ക് യു